আমরা এখন এই যে সার্কিটটা দেওয়া আছে এই সার্কিটের তুল্য রোগ নির্ণয় করব ঠিক আছে কিভাবে করব যে আমরা এর আগের ক্লাস পর্যন্ত যেটা শিখেছি যে কিভাবে কোনো একটা সার্কিট থেকে সিরিজে যুক্ত রোধগুলো এবং প্যারালালে যুক্ত রোধগুলো বের করতে হয় সেটা আমরা বের করে তারপরে আস্তে আস্তে করব এবং আমরা এটা নাইন টেনে আমরা শিখে আসছি যে যদি কোনো রোধ সিরিজে যুক্ত থাকে মনে করেন যে দুইটা রোধ আর ওয়ান আর আর টু যদি সিরিজে যুক্ত থাকে ঠিক আছে আর ওয়ান আর টু সিরিজে যুক্ত থাকে এখান থেকে যেটা আমাদের সিরিজে যে তুল্য রোধ হ্যাঁ আর এস সেটা আমাদের এটা যোগ করলেই হয়ে যায় তাই না বা একাধিক যদি থাকে আর থ্রি আর পরে যদি থাকে তাহলে সবগুলোই আমরা কি করব এভাবে করে যুক্ত করে দিব ঠিক আছে তাহলে আমাদের সিরিজের তুল্য রোধটা আমরা পেয়ে যাব যদি প্যারালালে থাকে ঠিক এই আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এবার যদি একাধিক রোধ যদি প্যারালালে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা প্যারালাল তুল্য রোধ যেটা আর পি সেটা সমান সমান ওয়ান বাই আর পি সমান সমান আমাদের ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি এভাবে করে যতগুলো থাকবে সবগুলো ওয়ান বাই আকারে কি হবে আমাদের যুক্ত হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা জাস্ট এই দুইটা সূত্র তো জানি এটা জেনে আমরা আর গত ক্লাসে যে বন্ধু শিখলাম নোট কিভাবে আইডেন্টিফাই করে কিভাবে সিরিজ করা আইডেন্টিফাই করে সেটা দিয়ে আমরা এখন এই যে সার্কিটের তুল্য রোধ আমরা ক্যালকুলেশন করবো তুল্য রোধ বলতে আসলে বোঝায় যে এই যে ব্যাটারিটা আছে এই ব্যাটারির বাইরে যত রোধগুলো আছে সব রোধগুলো মিলে যে একটা রোধে কনভার্ট করা সেই একটা রোধের মান যত সেটাই হচ্ছে আমাদের তুল্য রোধ টোটাল সার্কিটের ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমরা ফার্স্টে কি করব ফার্স্টে আমরা যে এই বর্তনের নোট আইডেন্টিফাই করব ঠিক আছে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমাদের নোট আইডেন্টিফাই করা সো আমরা আগে নোটগুলো শনাক্ত করি দেখেন এখানে যদি আমরা নাম দিই এ নিলাম এটা এ যেহেতু অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট এক পাশে এ হলে আর এক পাশে কি হবে বি তাহলে এই সবগুলো বি তাহলে এটা বি হলে এই পাশে আমরা লিখলাম এটা সি সি হলে এটা হচ্ছে আমাদের ডি যে কোনো একটা পাস করেন এক পাশে ডি হলে এক পাশে হয়ে যাবে আমাদের ই আর যেহেতু এটা ডি তার মানে পুরো এই যে বাম পাশে যতগুলো আছে সবগুলোই আমাদের বিন্দুগুলো হচ্ছে যে ডি বিন্দু আর এই যে ই একটা যখন নামকরণ করা গেছে তাহলে অটোমেটিক আমাদের এই যে এই পাশে যতগুলো বিন্দু আছে সবগুলোই আমাদের ই হয়ে গেল ই হয়ে গেল ঠিক আছে এই পর্যন্ত পুরোপুরি সবই আমাদের बाकी দেখেন এর এক প্রান্তের নোট হচ্ছে আমাদের এফ তাহলে আর এটা জি পর্যন্ত তাহলে এই এখানে নোটের নাম দিয়ে আমরা এইস ঠিক আছে এই তাহলে এর মাঝখানে যতগুলো পয়েন্ট আছে সবগুলো আমাদের এইস পয়েন্ট তাহলে মোটামুটি আমাদের সব কিন্তু নামকরণ আমাদের করা হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে কিভাবে করলাম এখানে হচ্ছে যে যে দেখেন এই যে এই মাঝখানে একটু বাকি ছিল তাহলে এর এক প্রান্ত হচ্ছে আমাদের এফ তাহলে এখানে যেহেতু অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট আছে তাহলে এখানে একটা নামকরণ করতে হবে আবার দেখেন এইটা যদি কিনতে পারি তাহলে এর এক প্রান্তে ই তাহলে এখানে একটা নামকরণ করতে হবে তাহলে যেটা নাম এখানে হয় না সেই একটা নাম এখানে আমি দিয়ে দিলাম এইস তাহলে দেখেন অটোমেটিক সবগুলো এবার নামকরণ হয়ে গেল এখন আসেন কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব কারা কারা সিরিজে আছে কারা কারা প্যারালালে আছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করেন যে এই তিনটা রোধের দিকে যে এই দুই ওহমের রোধ তিন ওহমের রোধ এবং চার ওহমের রোধ এরা কি অবস্থায় আছে ঠিক আছে তো আস্তে আস্তে আমরা এই এই ব্যাটারিটাকে ফিক্স রেখে আস্তে আস্তে আমরা রোধগুলো কমাই ফেলবো কমাতে কমাতে আমরা একসময় একটা রোধে কনভার্ট করে ফেলবো ঠিক আছে আচ্ছা তার মানে আমাদের এই সার্কিট থেকে একটা সার্কিট তৈরি করতে হবে যেটা এরকম একটা সার্কিট মাত্র একটা ব্যাটারি থাকবে এবং একটা মাত্র রোদ থাকবে তাহলে এই যে রোধটাকে বলছে সবগুলো রোদের তুল্য রোধ ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন দেখেন কিভাবে করব আমরা তো আমরা এখানে আগে সিরিজ কোনগুলো কোনগুলো প্যারালাল সেইগুলো আমরা আগে খুঁজে বের করব তো দেখেন এখানে যদি আমরা এই দুইটা রোধ নিই এই যে দুই ওহম এবং তিন ওহম হ্যাঁ যে এই যে দুই ওহম দুই ওহমের রোধ আর এখানে তিন ওহমের রোধ এই দুইটা নিলাম এইটা আর এইটা তাহলে এর দুই প্রান্তের নোট হচ্ছে একটা হচ্ছে যে এ বি আর এর হচ্ছে যে একটা বি সি তাহলে দেখেন এটা একটা কমন নোট আছে কমন পয়েন্ট আছে এবং এই কমন পয়েন্টের মধ্যে কোনো কিছু যুক্ত নাই ঠিক আছে তাহলে আমরা কিন্তু এই দুইটাকে আমরা সিরিজ হিসেবে চিন্তা করতে পারি বা সিরিজেরা অ্যাকচুয়ালি এটা সিরিজ 
এবং আমার কাছে বলেন যে এবার যদি এইটা যদি দেখি যে এই 3 ওহম এবং 4 ওহম 3 ওহম এবং আমাদের 4 ওহম ঠিক আছে যেটা 4 ওহম তাহলে এইটার মধ্যে দেখেন 3 ওহমের মধ্যে কি আমাদের দুই প্রান্ত একটা আছে BC আর এই 4 এর একটা আছে কি C এবং D তাহলে দেখেন এই 3 এবং 4 এর মধ্যে দেখেন আমাদের একটা পয়েন্ট কমন আছে C পয়েন্ট এবং C পয়েন্টে দেখেন অন্য কোনো কিছু আর যুক্ত নাই ঠিক আছে তাহলে দেখেন এই এই 2 ওহমের সাথে 3 ওহম সিরিজ এবং 3 ওহমের সাথে 4 ওহম সিরিজ যদি এইভাবে হয় যে একটার সাথে আরেকটা সিরিজ হয় তার মানে এরা প্রত্যেকই একটার সাথে আরেকটা সিরিজ অবস্থায় যুক্ত আছে ঠিক আছে আমি কি বলছি যে মনে করেন যে একটা রোধের সাথে আরেকটা রোধ সিরিজ আছে এবং এই রোধের সাথে এই রোধটাও কি আছে সিরিজ আছে তার মানে আসলে এটা তিনের জনই পরপর আমাদের পরস্পর পরস্পরের সাথে সিরিজ আছে পরস্পর পরস্পরের সাথে না মানে এরা তিন জনই সিরিজ আছে মানে একটার পর একটা ঠিক আছে এটা সিরিজ আছে এভাবে আমি বলতে পারি আচ্ছা তাহলে এখন দেখেন যেহেতু আমরা পাইলাম যে এটা তিন জনই সিরিজ তাহলে আমরা কিন্তু একটা সূত্রের মাধ্যমে সিরিজ এর যে সূত্র শিখলাম তাহলে আমরা এটা এখানে লিখতে পারি যে 3 ওহম 2 ওহম तीन ओहम एवं जो चार ओहम जो रोट आरा तीन जन एटे नामकरण कर आर वन एर टू एट आर थ्री एट आर फोर एट आर फाइव एट आर सिक्स एट आर सेवेन आर एट आर नाइन आर टेन आर इलेवेन ठीक है अब नामकरण कर दिल ठीक है लिखते पर आर वन आर टू एवं आर थ्री आर वन आर टू आर थ्री कि आदमी टोटल रोध गो मिले कत लिखते नयम लिखते এখানে লিখতে পারি r1 r2 r3 মিলে যেটা হলো সেটা তুল্য রোধ হবে আমাদের r s টা হবে আমাদের 9 ওহম ঠিক আছে তাহলে এটা একটু মোটলি আচ্ছা এরপর দেখেন যে এই রোধগুলো 3 6 এটা কি অবস্থায় আছে 3 এবং 6 কি অবস্থায় আছে 3 এবং 6 যদি আমরা নি বা এটা আছে r4 এবং r5 r4 এবং r4 এবং r5 যদি আমরা নি তাহলে r4 এর দুই প্রান্ত একটা আছে কি d e আর ফাইভ এর দুই প্রান্ত কি দেখেন ডি এবং ই ঠিক আছে তো এতটুকু আমরা দেখলাম একটু আর একটু যদি সামনে দিকে আগায় দেখব যে আর 6 যেটা আছে আর 6 এইটাও দেখেন দুই প্রান্ত আছে আমাদের কত ডি এবং ই তাহলে আমরা বলতে পারি যে যে ডি এর মধ্যে আমাদের এই তিনটা রোধ আছে তাহলে এই আর 4 আর 5 এবং আর 6 এরা হচ্ছে কিসে যুক্ত আছে সমান্তরালে সমান্তরাল ঠিক আছে তাহলে সমান্তরাল যদি হয় তাহলে এখান থেকে আমরা এই সমান্তরালে কিভাবে कैलकुलेशन कर समानी তাহলে আমাদের দেখা যাবে যে এই তিনটা রোধই তখন উঠে যাবে তিনটা রোধ উঠে যাবে কয়টা রোধ হবে আমাদের মাত্র একটা রোধ বসবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসেন যে আমাদের এই রোধগুলো দেখি যে আর 10 আর আর 11 এটার মধ্যে কি অবস্থায় আছে দেখেন আর 10 এর হচ্ছে যে এক প্রান্তে ই জি আর এটা আছে জি এফ কিন্তু এই জি প্রান্তে দেখেন একটা এক্সট্রা একটা ব্যাটারি যুক্ত আছে তার মানে এটা কিন্তু তখন আর সিরিজে হবে না ঠিক আছে এই দুইটা দেখি আর 7 আর আর 10 R7 এর দুই প্রান্ত কি দেখেন R7 R7 আর R10 যদি আমরা ক্যালকুলেশন R7 এর দুই প্রান্ত আছে এই প্রান্তটা আছে E আর এই প্রান্ত আছে F তাহলে EF 
उदाहरण दी सार्किट आ रिप्लेस कर रिप्लेस नोट गो उठे जाोट गोटार बदले एक रोध बहाल सी एर मे रोध मिले रोध बस एस एर एक प्रान प्रान सी बसाते चार्टी उठे उठे 
আচ্ছা তাহলে আমরা কি লিখব শুধুমাত্র এ নোড লিখব এবং ডি নোড লিখব তাহলে এখানে যেটা এ ছিল এ ছিল কোথায় ঠিক আমাদের ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তটাই ছিল আমাদের এ আর ডি মনে করেন এখানে একটা পয়েন্ট নোড ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের ডি তাহলে এ আর ডি এর মাঝখানে আমাদের কি হবে একটা রোড যুক্ত হবে এই রোডটাই হচ্ছে যে এই তিনটা মিলে যে তুল্য রোড হইছে সেই তুল্য রোডটা এখানে সেটা কত সেটা হচ্ছে আমাদের 9 ওহম ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে এইটা হচ্ছে হিসাব যে আমাদের যে তুল্য রোড যখন সিরিজে যখন যোগ করব তখন সিরিজ থেকে আমাদের কি হয় নোট কিছু কমে যায় ঠিক আছে তাহলে এখানে যতগুলো সিরিজে থাকবে সেই অনুযায়ী আমাদের নোট সংখ্যা কমবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে দেখেন যদি প্যারালালে থাকে তাহলে আপনার কোনো নোট সংখ্যা কমানোর দরকার নাই ঠিক আছে প্যারালালে যদি থাকে তাহলে কিন্তু কোনো নোট সংখ্যা কমবে না নোট আগে যতগুলো ছিল পরেও ঠিক ততগুলো থাকে আর এখানে দেখেন নোট কত ছিল মাত্র দুইটা তাহলে যেহেতু প্যারালাল হইলে দেখেন তাহলে এটা কিসের কিসের মাঝখানে আমাদের ডি এবং ই এর মাঝখানে তাই না ডি এবং ই এর মাঝখানে আমাদের দেখেন এই যে তিনটা রোড ছিল এই আর ফোর আর ফাইভ আর সিক্স এবং এরা কি প্যারালালে ছিল তা আমি বলছি কি প্যারালালের ক্ষেত্রে কোনো নোট উঠবে না তাহলে ডি নোটও থাকবে আমাদের ই নোটও থাকবে তাই না এবং এদের মাঝখানে তিনটা রোড হলে কয়টা যুক্ত হবে আমাদের একটা রোড যুক্ত হবে এবং সেটার মান কত আমাদের ওয়ান তাহলে এখানে আমরা একটা রোড লিখব সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান ও मैं समान श्रेणी जुक्त कर जी एर थैंक यू